kama ningepata makao nyumba mahali watoto wanaweza lala wanaweza soma ndani hata school fees tena ipatikane ni sawa tu kama inaweza kupatikana Unapi unapoona hivi hapa ndipo jikoni hii ndio nyumba inatoshana hivi ni hapa anaishi hapa yeye mzee pamoja na watoto wake wanne Sichana wawili wanaolala kwa, kwa nyumba hii na baba yao na watoto hawa wa kiume wawili These are the beddings Mama ambaye ni wa watoto hawa amewaacha Huyu mzee ana chochote Hata hii watoto ya shule kwenda shule imeshindikana Na saa zingine wanalala kule kwa sababu wanaokopa kuomba kila mara Ukiuliza mtoto mnapata vyakula namna gani Mtoto ni machozi yanatoka. Ay 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 ay. Pasta. Perfect. Ni to kuja hapa. Yeah. Na hutumia watu wa Mungu. Mhm. Na naona kwamba pia kutembea mahali hujawahi fika ni kuzuri. Kweli? Sasa katika kijiji hiki wakati nafanya visitation nilikutembea hapa yeah. nikapata nyumba hii so hapa pia ulikuja visitation nilikuja hapa sio kwa sababu ya wazazi maana wazazi wenyeji hawakuji kanisa Aha. lakini watoto kuna watoto wanakuja kuingia kwangu nyumba kwa nyumba ni kile kitendo ambacho Yesu alikifanya mm-hmm. kwa sababu ya kufikia wahitaji yeah. walengwa wa, wachochole yeah. walio na uwezo na wasio na uwezo mm-hmm. aweze kuwahudumia Aha. So mchungaji amenya ni muhudumu ni mchungaji aliye na mvuto yeah. na mwito wa kuweza kuhudumia watu wote wa Kenya mahali popote walipo Kweli. hao pia wanahitajika katika ufalme wa mbinguni basi wapo ama tunaweza waona yeah in fact kiswahili wacha tuende ni kuwaonyeshe yeah. ili kwamba tuweze kuongea pamoja na wao muweze kujionea kile ambacho nimewaitia hapa sasa ndio tumeingia nyumbani kwake na huyu ndiye mzee hii ndio nyumba yake mimi naitwa Charles Langat mkaji wa Asani Kuresweme na huyu ndiye mzee Charles hapa unapi unapoona hivi hapa ndipo jikoni hii ndio nyumba inatoshana hivi hii ndio jikoni yake na hiki wa jikoni uh, mahali ambapo analala ni hapa anaishi hapa yeye mzee pamoja na watoto wake wanne hapa ni kiti na, na ni kitanda hii ndio kiti na ndio kitanda hapa ndipo mahali unalala hapo ndio mimi nalala na watoto wanalala wapi watoto wanalala area hii sehemu hii hapa ndipo watoto wanalala Wasichana wawili, mmoja ako form 1 na mwingine ako class grade 6. Grade 6. Yeah. Na vijana wawili. Vijana wawili. Mmoja ako grade grade 3. Grade 3, mwingine PP PP2. PP2. Yeah. Hawa ndio watoto wasichana wawili wanaolala kwa, kwa nyumba hii na baba yao na watoto hawa wa kiume wawili. Mzee huyu wa miaka hii kulala na watoto wake wasichana katika nyumba moja, room moja, jinsi ilivyo. Hata heshima kweli wa Kenya wetu. Hata ukiwa kwa nyumba na nje hakuna tofauti kubwa. Naona jinsi ilivyo. Hivi ndivyo hapa ndipo nguo zake zipo. Hapa ndipo wanalala watu watano. Haya ndiyo matandiko yao wanaolalia Hapa ndipo kuna mattress wewe utajichagulia utajionea utajiangalilia mwenyewe Hapa ndipo kuna mattress hapa ndipo kuna blanket hapa ndipo kuna bed sheet hapa yani hii ndio mata these are the beddings ambazo wako nazo Hili ndilo jambo lililo niguza kwamba hapa ndio kitchen hapa ndipo sitting room hapa ndipo bedroom ya watoto hapa ndipo bedroom ya mzee Mzee huyu mzee una umri wa miaka mingapi? Amzina miwili. Mzee wa miaka na miwili. Kulala na watoto wake wasichana kwa nyumba mtoto wa form 1. Hana mahala pengine pa kulala. 
hapa eh, tuliko ni kwenye kijiji cha Asanyo eh, Lulukwet sub location mkulima location tuko kwenye eneo bunge la eh, Kuresoi North eh, na kwenye wadi ya Nyota katika kaunti ya Nakuru hapa kweli vile nilipokuja pande huu mhm mm yenye maisha ni ngumu pande huu mm -hmm. na wakati ulipoingia hapa nilikuwa nimeenda kutafuta vibarua na unajua vile maisha ni ngumu una hii maneno ya vibarua inakupeleka mbali na unaweza enda mpaka hata ukose kazi kwa hizo masaa ni naona ni ngumu maisha mm yenyewe -hmm. ni ngumu sana maisha inakuwa ngumu kwa sababu ya kazi hakuna hapa na hii maneno ya kuchunga chunga watoto na lea lea watoto pande hii mzee anajaribu kutafuta vibarua hapa na pale na akikosa kazi yake ni kuokota viazi mahali watu wamechimba ili watoto waweze angalau kupata kitu cha kula baada pia jinsi ambavyo anajikaza kutegemea vibarua ambapo wakati mwingine pia hata afipatikani kwa majuma mawili mfululizo niko na mke lakini mka alienda aliendanga hivi. Hata nilisindwa siku niliamba pande huu. Mhm. Aku aku pande huu. Mhm. Na akakaa hivyo akukuja. Mm -hmm. Na watoto wakitaka enda mahali yako anafunguza watoto. Na kwa hivi sasa ayuko bani nilimwacha. Mhm. Mm eh mpaka hata hata watoto wakisema wanatembea kuenda kumtafuta. Hajapatikani pale. Naonekana ameenda mahali fulani kufanya kazi tena. Okay. Yeah. Na kwa hivyo inamaanisha ujui mali hapo. Sijui lakini yako sehemu za kiricho ama pomeki. Mhm. Mm Uliongea yeah. na yeye mwisho lini labda? Siku nilikuwa nimetembea nyumbani maneno ya matanga. Nikaenda jaribu kutafuta yeye huko mahali nilimwacha. Sikupata. Watoto wa wenye ulikuwa tumeenda na hao matanga. Na aliwafunguza hivyo. Ndio tuko na watoto. Ya yeah, ibu ngoja. Unasema kwamba mke wako akafukuza watoto wake. Ya alifukuza. Ebu, mama mzazi akafukuza watoto wake. Wa Kenya wangependa kuelewa jambo hili vizuri. Mm -hmm. Ya kwamba mama mulizaa naye watoto na yeye hataki kuona watoto ama wakaenda akawafukuza. Kwani mlikosana na yeye? Hatukukosana. Hata wakati nikuja sehemu za Kuresoi North kununua shamba. Nilikuwa nimempanga, nimepata shamba mahali. Tulielewana kabisa tunakuja, lakini ilikuwa ajabu tulikuja na watoto yakakata na yakakata hivi. Sio mungu ummekosana na yeye. Hatukukosana. Kwa sasa haujui mali hapo. Sijui mali yako, lakini anaweza patikana area za Kirijo huko. So, ikiwa anapatikana ama anatusikiza ama labda ataona video hii kwa sababu ujumbe huu unaenda kwa watu wengi huwezi kujua nani anakatazama ujumbe wako kwa ke labda akisikia ama akiona afanye nini e, akuja hata aone watoto wake mama ambaye ni wa watoto hawa amewaacha na hiyo ndio hali halisi iliyo hapa hata wana kijiji hawa mama alipoondoka hakaenda mama hajawahi ionekana hapa wengine hata hawamjui mama alipoenda aliacha mtoto huyu akiwa na miaka miwili mzee ulisema miaka miwili yeah, miaka miwili na sasa mpaka hivi mama hajui hajaona huyu mtoto wala mtoto hajaona mama kwa sababu ya hali ya maisha ya familia hii Bibi yake ajaonekana hapa tangu kukucha hapa. Na hii watoto kile inakaa hapa. Maisha ni ngumu kwa huyu mzee. Ukiuliza mtoto huyu aliona mama yake lini mwisho? Mtoto anamwaga machozi tu ndio anamtoka. Si rahisi kupata wanaume wamewachiwa watoto. Na hili ndilo jambo lililo niguza zaidi. Na sasa wewe maisha ya mzee na watoto. Hebu kwanza nijue una watoto wangapi mzee? Kwa hivi sasa niko na watoto saba. Watoto saba? Yes. Wa kwanza? Wa kwanza ameolewa. Alisoma akamaliza ndiye akaolewa? Alifika kitato cha pili. <coughs> kitato cha pili? Yes. Akaolewa. Akaolewa. Na wa pili? 
wa pili naye ako sehemu za Nairobi akitafuta kazi. Yeye yeah, alimaliza masomo? Akumaliza naye pia. Alifikisha kidato cha kwanza. Kidato cha kwanza. Hmm. Mtoto wa tatu naye ali aliwaacha ali, ali darasa la saba. Alienda kwa nyanya yake. Sababu ya hali ngumu tu ya hapa ndani. Mwingine amejiunga juzi na amejiunga form 1. Mhm. Kwa hii area. Mm-hmm. Shule inaitwa Kaptich. Nisema tu kidogo kuhusiana na mwanafunzi huyu Michel Cherono. Ni mwanafunzi ambaye eh, yuko kwenye kidato cha kwanza. Hapo mwakani eh, mwanafunzi huyu aliweza kufanya mtihani wake wa kid, eh, darasa la nane KCPE. Mm. Na akaweza kufanya vizuri mm. kwenye shule ambayo ambayo iko kwenye kijiji chetu eh, Amani Kuresoi Primary ya alikuwa mwanafunzi wa tatu kati ya wanafunzi bora mm-hmm. na alikuwa amefuzu akaweza kuitwa kwenye shule ya upili ya ELC Kai Kongoi uh, an extra county school na tulipoweza kuangalia hiyo tuliguzika kama wana kijiji na marafiki tukaja pamoja tukaangalia ile barua ambayo alikuwa amepata na ile alamba ambayo alikuwa amepata eh, tukaona katika haya mazingira ikiwa katika haya mazingira anaweza kupata alama kama hiyo tukaona kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye ni eh, odari kwa masomo mwanafunzi ambaye anajikasa hata pazipo eh, kuwepo na yale eh, zile changamoto aliweza kufanya vizuri ndipoza tukaweza kuona tukaketi chini tukachanga changa kila ambacho tulikuwa nacho kidogo E, tukaweza kufikisha e, shilingi 1800. E, na tulipopata ile shilingi 1800 tulipoangalia ile e, expectation ama ile fee structure ya ile shule ambayo alikuwa anatakiwa kwenda alikuwa anatakiwa e, kwa mwaka e, zaidi ya shilingi 1030. Eh ndipo za tukakutanisha fijwa kama wana kijiji tukaona kwamba kuliko tupeane hii shilingi 1800 na isiwa imetosha upande ule mwingine tukaomba huyu mtoto na mzazi wake kwamba wacha tumpeleke kwenye shule ya day school ambayo alikuwa akitakiwa kulipa shilingi 1600 eh, kwa mula wa kwanza eh, na hatimaye eh, kufikia mwisho wa mwaka alikuwa anatakiwa kulipa kati ya shilingi 1010 1011 tukaonelea kwamba ni eri aende pale kusudi tuwe na uhakikisho kwamba anaweza kuendelea na yale masomo yake. E, tulipeana kile ambacho tulikuwa tumepata kwa wakati huo. Kwa sasa bado tunadaiwa. Lakini tulikuwa tumeaidiana kama wana kijiji kwamba itakapofika mwishoni mwa muda huu tutaweza kukutana tena tuone tutathmini jinsi ambavyo ameendelea kule shuleni. Tunajua hapa nyumbani bado kuna changamoto nyingi. Lakini lengo letu ni tuone E, anapata usalama pale shuleni na ako na ile 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 peace of mind aweze kuendelea na masomo yake kwa sababu e, katika masomo yake anajitahidi na atujui kesho kwamba huyu ndio tutakuwa tukimtegemea katika taifa hili letu wana vijiji walinisaidia walijaribu kufanya mchango kidogo ndio tukasaidia yeye akaenda form 1 akajiunga na kidato cha kwanza mtoto mmoja alijiunga na shule jirani walishukulikia mpaka akaenda form 1 utasahii fee school fee sachemalizia sisi ni ndugu na dada sisi ni wa Kenya mimi ya hapa kuresoi sio nyumbani kwetu lakini mimi ni mchungaji na mchungaji anachunga kondoo mahali pot ili mkenya yeyote ambaye anasikiza ama ananitazama katika video hii ambaye anajiuliza kuwa nini ni kuja kuchukua kisa hiki chako maana ni kisa cha kwanza kabisa mimi kama mchungaji kukishughulikia nao pia waweze kuguzwa vile vile. So mzee, uh, katika hali yako, maisha yako na watoto wako, hebu una manage kualisha na mna gani watoto hawa? Niko na shamba ndogo. Na vile mimi na manage kuchunga hawa watoto ni kutembea kutafuta vibarua. Naenda mpaka mahali naitwa Ogilgea huko kuchuna chai. Hii maisha iko hivyo. Ogirigea ni kama kilomita ngapi kutoka hapa? Karibu kilomita kumi. Natembea na Mungu. Mimi natoka kwa nyumba saa 10:30. Na, 
Alafu nafika sehemu za Ogilgei mwendo wa saa mbili ndio tunafika huko. Kweli saa zingine naenda mahali unasema huko Ogilge na saa zingine inarudi bure. Saa zingine inafika pale imenyesha huyu mzee ana chochote. Hata hii watoto ya shule kwenda shule imeshindikana. Hapa chakula saa zingine anakuja kwangu kuomba chakula kama sisi tuko na viazi tunapea saa zingine tunaombea jirani pia na saa zingine analala pure kwa sababu anaokopa kuomba kila mara saa zingine unasikia watoto wanasema chana tulilala pure bila kukula ukiuliza mtoto mnapata vyakula namna gani mtoto ni machozi yanatoka mimi kama ningeulizwa ungetaka nini kama ningepata makao nyumba mahali watoto wanaweza lala wanaweza soma ndani hata school fees tena ipatikane ni sawa tu kama inaweza patikana Meguzwa hivi Ya kwamba mahali popote ulipo na umeona video hii Wewe uone kila ambacho utafanya Kama utatuma misumari ya kujenga kama ni mabati utanipatia ya kujenga kama ni miti ya umbao ukinipa mattress hao huyu mzee alalie blanket watoto wajifunike kama ni school fees utachagua watoto waweze uweze kupeleka watoto hawa shule mimi sijui kila ambacho Mungu atakuzungumzia uweze kukifanya lakini kweli ni kwamba maisha haya hawa ni wetu na sisi ni wao una uwezo wa kuweza kuweka tabasamu kwa nyuso za hawa. Maana ukiuliza kila mtoto hapa ile maisha ambayo anapitia atakwambia tu ya kwamba kweli hata utaona akitoa machozi tu. Wa Kenya wenzangu, najua kuna jinsi ambavyo hata jambo hili pia litakuguza. Ya kwamba unapotazama mzee huyu Ujiulize kama Yesu angekutana na hali kama hii angeifanyia nini? Mimi nimeguzwa. Na na hakika kama Yesu angekutana na hali kama hiyo hivi angeomba kubadilisha hali hii. Hata governor wetu wanaona, hata MP wetu wanaona hii maneno MCA mali huko unaona maana hapa tuko katika kijiji chako na unaweza kuona kwamba hapa mahali tulipo ni mahali ambapo watu ambao walikuchagua wako wanaishi na kulingana na huu jumbe e, tunajua kwamba kuna mbunge wetu bwana Mutai e, kuna e, MCA wetu bwana Kiptosha na pia kuna governor wetu madam Susan Kiiga pamoja na e, women rep wetu madam Lisa Chelule na tuna wapa wito kwamba waweze kusaidia familia hii katika hali wa, walio e, angalau tuweze kuwatendea wema usilie kuna kuna mkenya pale ambaye anakutazama kuna mkenya pale ambaye ataguzwa viongozi hao wamesikia hivyo nisema kwamba ni familia ambao ambayo wanahitaji kusaidizi wanaishi katika hali ya uchochote angalia ni kwamba e, katika hali hii e, mzee ndiye mama na ndiye baba pia e, katika familia hii e, ndipo za wanafunzi wale e, ama wanafunzi hawa walio hapa ni kwamba e, wanamtegemea huyu mzee kwa malezi na vile vile katika elimu na pia makazi ambao wanaishi. Tumeangalia haya mandhari na ni kweli ni watu ambao e, wako katika hali ya kuhitaji usaidizi. Hata mkiangalia mazingira yao kweli ni watu ambao mnastahili kutuwakaribie tu, sana na Mungu ambaye e, wanao tutazama yeyote atakayeingisha mfuko wake na kusaidia familia hii. Mungu atasidi kuwabariki zaidi na Mungu atawakua atawaonekea na yeye hata nyinyi katika malengo lenu ambayo mnahitaji. Tunashukuru na Mungu aweze kuwabariki sana. Asante. Nikijaribu peke yangu kama mchungaji sitaweza 
lakini tukishirikiana pamoja nanyi nina hakika inawezekana watoto kama hawa taona sitaki kuzungumza mengi kwa sababu mnaona jinsi walivyo hawa ni wetu tuwatende wema mimi nitaondoka mahala hapa wewe kama umeguzwa nitafute namba yangu ndio hiyo hapo kwa screen tuongee utanikuleta hapa tuongee jinsi ambavyo tunaweza saidia au tuma msaada wako au nipigie uniambie utaweza kutupatia eh, eh, misumari mabati tuambie utaleta mattress tuambie utafanya mimi nitakujia mahali ilivyo niweze kuletea familia hii kiondoka mahala hapa natarajia kwamba wa Kenya wote maneno haya yametufikia na tutajitolea kwa ajili ya kuwasaidia Asante sana Mungu wetu awabariki. Hivyo nataka nifanye ombi. Baba katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ulituumba ukatuweka hapa duniani. Na ukahakikisha ya kwamba sisi wote tunadamu nyekundu, sisi wote ni wanadamu, sisi wote ni mandugu na dada. Umeniongoza ukanitoa mahali niko nikafika katika familia hii, sio ya kwamba hawa ni kwa sababu yao Uh, wanajiweza ama wanakaa vizuri sio ya kwamba hawa ndi wanakaa maisha maduni kabisa lakini Mungu kile ambacho ungetarajia kiweze kutendeka katika familia hii naomba ukitende ikiwa utakitenda kupitia kwa viongozi nitashukuru Mungu ikiwa utakitenda kupitia kwa majirani mandugu madada ikiwa utakitenda kupitia kwangu baba huweze kubadilisha maisha ya familia hii basi jina lako linuliwe Ombi langu ni ya kwamba Mungu tupate msamaria mwema ambaye ametazama video hii siku hii ya leo aweze kujitolea kwa ajili ya kupeleka watoto hawa shule kwa ajili ya kujengea familia hii kwa ajili ya kuwanunulia malazi ma, kwa ajili ya kuwafikia au kuguza maisha yao njia moja au nyingine langu litakuwa kushukuru aya yote ya kitendeka maana nitasema Mungu wewe ni Ebenezer Asante maana umeyatenda makuu siku zilizopita na hata sasa nina imani utatenda yaliyo makuu kwa familia hii. Niliombi langu kwa Yesu Kristo nimeomba. Amen.